ప్రజలు చట్టాలపై అవగాహన కల్పించుకోవాలని ప్రజలకు ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్ కు రావాలని ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ అన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయినపల్లి మండలంలోని స్తంభంపల్లి గ్రామంలో జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్డే ఆదేశాలు అనుసారము పోలీస్ కళా బృందం ఇన్ఛార్జ్ సతీష్ చరణ్ ఆధ్వర్యంలో మూడు నమ్మకాలు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ పై పాటలతో ఆటలతో ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు ముఖ్య అతిథిగా స్థానిక ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ పాల్గొని మాట్లాడుతూ గ్రామాల్లో అపరిచిత అనుమానాస్పద వ్యక్తులు సంచరించినప్పుడు హండ్రెడ్ కు డయల్ చేయాలని తెలిపారు అలాగే మహిళల పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించినప్పుడు వెంటనే పోలీసులను సంప్రదించాలని వెంటనే పోలీస్ సిబ్బంది వచ్చి సమస్య పరిష్కరిస్తామన్నారు కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ అక్కనపల్లి జ్యోతి కరుణాకర్ ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజలు పాల్గొన్నారు మనిషిగా నిలిపినట్టి మమతకు పిలువగానే వచ్చినటువంటి గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా మరి మంచి విషయాలు నేర్చుకోవడం కోసం మరి అందరూ ముందు వరుసలో మేము ఉంటాం అని చెప్పేసి ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి సీరియల్స్ కూడా బంద్ చేసి టీవీలు ఫోన్లన్నీ బంద్ చేసి మంచి విషయాలు నేర్చుకోవడం కోసం అని చెప్పేసి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరి కూడా పేరు పేరు నాకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి సార్ ఇంతవరకు కూడా మనం చెప్పాను మీరు ఎక్కడ కూడా ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా అద్దైన పడకండి ఒక గ్రామ సర్పంచ్గా ఇక్కడ మేము ఎప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు మీకు అందుబాటులో ఉంటాం అదేవిధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మరి మనకు ఎస్ఐ గారు కూడా ఏ విషయంలో ఫోన్ చేసినా వితిన్ సెకండ్లలో ఆ సమస్యకు పరిష్కారం చూపడం జరిగింది నిజంగా ఇలాంటి ఆఫీసర్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఎందుకంటే సార్ ఉన్నాడని చెప్పేసి చెప్పడం కాదు ఆ సమస్యను సమస్యగా చూస్తూనే వెంటనే దానికి మళ్ళీ పరిష్కారం కూడా నేర్పి ఒక మంచి మంచి ప్రవర్తనగా పోలీస్ స్టేషన్కు ఏ విధంగా గల్లెగ వేసుకోవాలి లేకపోతే పిచ్చి పిచ్చి వచ్చిన వ్యక్తి కూడా అన్నీ మానుకొని అసలు మంచి జీవితాన్ని మొదలు పెట్టుకోవాలని అదే స్టేషన్ గడప దాటక ముందే తన మనసును మార్చి మళ్ళీ ఈ సమాజంలో మంచి వ్యక్తిగా పంపడం అనేది నిజంగా ఇది మంచి అంటే మా బోన్పల్లి మండల ప్రజలందరూ అదృష్టవంతులు సార్ నేను ఎన్నో పోలీస్ స్టేషన్లు ఎంతో మంది ఆఫీసర్లను చూసినా అప్పటి మందమే తిట్టి పంపించేవాళ్ళే తప్పించి ఇలా ఒక మంచి వ్యక్తిగా మార్చి పంపించడం అనేది ఇది మంచి ఆలోచన అదేవిధంగా కానీ అందరి అభిప్రాయం మేరకు మరి ఇక్కడ తీర్మానం చేసి బంద్ చేయడం జరిగింది దీనికి సహకరించినటువంటి ఎవరైతే గతంలో నిర్వహణ నిర్వాహకులు ఉన్నారో వాళ్ళు సహకరించి ఒక మాట చెప్పంగానే మేము కూడా గ్రామం డెవలప్మెంట్ కోసం గ్రామంలో మంచి జరగడం కోసం మేము సైతం ముందుంటామని చెప్పేసి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా బంద్ చేసి మరి ఈ బంధు కూడా వాళ్ళు సహకరిస్తున్నందుకు మరి సర్పంచ్ గారి పక్షాన గ్రామ ప్రజల పక్షాన ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకు కృతజ్ఞతలు ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా యువకులైనా మహిళలైనా ఎవరైనా కూడా మీకు ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా మేము ఇక్కడనే ఊర్లోనే ఉంటాం కొంతమంది ఎలాంటి ఇబ్బంది మీకు కలిగించినా కూడా మరి ఎల్ల వెళ్ళ మీకు అవైల అవైలబుల్ ఉంటామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఏ సమస్య వచ్చినా అయ్యో సర్పంచ్ కనబడతలేడు లేకపోతే ఎక్కడ ఉన్నాడు అని కాకుండా నా నెంబర్ మీ అందరి దగ్గర ఉండే ఉంటుంది మీరు ఫోన్ చేస్తే మీరు నా దగ్గరికి ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి వేదిక ధర చెప్తున్నా ఈ వేదిక ధర కూడా చెప్తున్నా మొత్తం అది మాత్రం మీరు ఎప్పటికి గుర్తుంచుకోరి అయ్యో కలవకపోయా లేకపోతే ఇంకోటి అయిపోయా అని చెప్పేసి మీరు ఏ రోజు కూడా అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఇద్దరం భార్య భర్తలం మీరు ఏ ఏ టైంలో ఫోన్ చేసినా ఖచ్చితంగా మీ గడపకు వస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఇంకా రాబోయే తరాలకు ఆదర్శంగా ఉండడం అనేది ఈ గ్రామానికి ఉన్న ఒక మంచి అలవాటు కనుక అందులో భాగంగానే ఇక్కడ నుంచి నేను కేసుల సంఖ్యను చూసినట్లయితే స్టేషన్లో చాలా తక్కువ ఎప్పుడు కేసుగా భావించాం అంత నీట్గా ఉన్న గ్రామం కనుక మీ అందరినీ కూడా నేను మరొకసారి మనసారా అభినందిస్తున్నాను అదేవిధంగా 
ఈ రాబోయే కాలంలో మనకు ముఖ్యంగా మన ఉన్న మన ఇంట్లో ఆడపిల్లల్ని కానీ ఎదురింట్లో ఉన్న ఆడపిల్లల్ని కానీ చదివించడము తర్వాత వాళ్ళని సిటీలకు పంపడము అక్కడ వాళ్ళని అక్కడికి పంపించినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎంత ధైర్యంగా ఉంటున్నాం అనే అంశం మీద చూసినట్లయితే ఈ మధ్యలో కొంతమంది అమ్మాయిల పట్ల జరుగుతున్న కొన్ని అకృత్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మన కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ వా చట్టంలో కొన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చింది ఆ మార్పులను ఈ వేదిక ద్వారా మీకు తెలియలు కానీ మహిళలకు కానీ సంబంధించిన కేసులలో పదిహేను రోజులలో పోలీస్ స్టేషన్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తి అవుతుంది ముప్పై రోజులలో కోర్టులో ట్రయల్ పూర్తి అవుతుంది నలభై ఐదు రోజుల లోపలనే అతనికి శిక్ష ఖరారు అయ్యి అటు జైలు కానీ ఉంటున్నా ఆ మగ పిల్లల యొక్క మనస్తత్వం మన ఇంటి నుండే మారితే మన ఇంట్లో ఎలాంటి విత్తు నాటితే అలాంటి మొక్కలు బయటకు వస్తాయి కనుక మన ప్రతినిత్యం తల్లిదండ్రులు వాళ్ళపై ఇట్లా ఖచ్చితంగా మార్గదర్శకంగా అంటే మా వాళ్ళను అనుసరిస్తూ వాళ్ళు చేస్తున్న పనులను గమనిస్తూ వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ వాళ్ళని గైడ్ చేసినట్లయితేనే వాళ్ళు మంచి నడవడికను అలవరుచుకొని రేపు ఎలాంటి ఇది అంటే ఎదురింటి వాళ్ళను కూడా మన ఇంక ఎదురుగున్న అమ్మాయిలనైనా మహిళలనైనా తన సొంత అక్క చెల్లెలుగా భావించే అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటి నేచర్ వాళ్ళలో అభివృద్ధి అయ్యేలా తల్లిదండ్రులు చూసుకోవాలి ఒకవేళ వాళ్ళలో రూట్ బిహేవియర్ ఉన్నట్లయితే ఈ కేసులలో ఇరుక్కుపోయినట్లయితే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఉండదు కేసులు రిజిస్టర్ అయినట్లయితే వాళ్ళకి ఇప్పుడు చైనాలో అయితే కరోనా వైరస్ ద్వారా జరుగుతుంది కానీ ఇండియాలో మాత్రం యాక్సిడెంట్ల ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుంది ఈ యాక్సిడెంట్లు అనేటివి ముఖ్యంగా బండి రోడ్డు డ్రైవర్ యొక్క పరిస్థితులు బాగలేకపోవడం ద్వారా జరిగే అవకాశం ఉంది అందులో ఎక్కువ డ్రైవర్ యొక్క మానసిక పరిస్థితి బాగలేకపోవడం ద్వారా మాత్రమే జరుగుతున్నాయి ఆ యాక్సిడెంట్లు కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళు నడిపే బళ్ళు వాళ్ళు తాగి నడపడం ద్వారా తర్వాత అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్కు మించి స్పీడ్ పోవడం ద్వారా దాన్ని ర్యాష్ అండ్ నెగ్లిజెన్స్ డ్రైవింగ్ అని అంటారు ర్యాష్ డ్రైవింగ్ ద్వారా ఈ యాక్సిడెంట్లు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి ఈ తల్లిదండ్రులు అందరూ గమనించి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ మీరు కౌన్సిలింగ్ ద్వారా వాళ్ళ పరివర్తనలో మార్పు తీసుకొచ్చి ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్కి సంబంధించిన విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము ముందు వారి యొక్క అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంల ద్వారా ప్రతి గ్రామంలో ఉన్న ప్రజల యొక్క వాళ్ళకు అన్ని విషయాలు అర్థమయ్యే విధంగా పోలీస్ చేసే పనులన్నీ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా పోలీస్ యొక్క ఇమేజ్ను పెంచే విధంగా ఉండడం కోసము పోలీసు చర్యలన్నీ కూడా మీ అందరికీ దగ్గరగా ఉండే విధంగా కోసము ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేపట్టడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మా పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కూడా రోజు హండ్రెడ్ డైల్ ద్వారా తర్వాత బ్లూ కోట్స్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి గ్రామానికి ఒక కాడ కొద్దిమంది ప్రజలందరినీ సేర తీసి వాళ్ళకు కూడా ఈ అన్ని విషయాలు మీకు వివరించడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ ప్రయత్నాలు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ పోలీస్కు సంబంధించిన సేవలు వినియోగించుకోవాలి అనే తాపత్రయంతో తర్వాత పోలీసులు అంటే మీకు అందరూ మిత్రులే మీకోసం సేవ చేసే వాళ్ళే మీకు ఎవరు వాళ్ళు శత్రువులు కాదు ఓన్లీ ఎవరికి అంటే తప్పులు చేసే వాళ్ళకి చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఉండే వాళ్ళకి మాత్రమే శత్రువులు పోలీసులు మిగతా వాళ్ళందరికీ చుట్టాలు లాంటి వాళ్ళు దీన్ని అందరూ గమనించి మీ కోఆపరేషన్ మాకు ఇచ్చి మా యొక్క సర్వీస్ను పూర్తిగా వినియోగించుకుంటారని కోరుతూ